Zu Fuß oder mit dem Rad konnten Teilnehmer des 37. Ruhrgebiets Wandertages das Gebiet der Halterner Stauseen, der Silberseen und der Hohen Mark kennenlernen. Start war ab 9 Uhr am Halterner Bahnhof. Ruhrgebiets Wandertag gibt es mittlerweile seit 37 Jahren. Wir haben uns immer darauf verständigt, den letzten Sonntag im April zu nehmen, damit wir die Ersten sind, die die Wanderer in die Wanderschuhe reinkriegen und hoffen natürlich immer, dass das Wetter mitspielt, denn die Veranstaltungen hängen und stehen fallen natürlich mit dem Wetter. Für die Erstellung der Rad- und Wanderrouten zeichnete der Sauerländische Gebirgsverein Arnsberg verantwortlich. Ab dem Startpunkt konnten die Teilnehmer mehrere verschiedene Routen wählen. Und äh, für uns, für die Wanderer gibt es heute zwei Strecken, eine Kurzstrecke mit sechs Kilometern ähm, und eine Langstrecke mit 16 Kilometern. Die starten beide ab dem Bahnhof Haltern am See und äh, führen entlang der äh, Haltener Stauseen ähm, ja, durch, durch viel Grün hierher zum Schloss Sieten. Ja, also heute Morgen sind so circa 500 Wanderer und Radler äh, gestartet. Äh, erfahrungsgemäß werden es dann hier am Zielort äh, dann noch mehr. Äh, wir haben ja noch ein Wander- und Familienfest und äh, erwarten so ja, einige hundert Besucher. Der Zielpunkt war in diesem Jahr das Schloss Sieten. Hier gab es einige Aktionen, vor allem war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Sehr zur Freude der zahlreichen Teilnehmer aus dem ganzen Ruhrgebiet. Eine Kollegin hatte da oder einer von unserer Gruppe hatte es in der Kreuz und Quer gesehen und dann haben wir uns entschlossen daran teilzunehmen, um neue Impulse zu bekommen für uns. Und äh, wir werden noch mal wiederkommen und werden auch die 15 Kilometer Strecke wandern und vielleicht auch noch andere Wege ausprobieren. Mhm. Mittwochs und Samstags ist ja, bei uns Wandertag, dann noch zwischendurch Vorwanderungen, also wir haben volles Programm. Die folkloristische Band Die Lürlinge aus dem Sauerland sorgten mit zünftigen Liedern für gute Unterhaltung. Das wird das ganze Ruhrgebiet beworben und zwar durch Plakate und Tanzzettel und Pressemitteilungen. Ähm, Schwerpunkt liegt natürlich Kreis Recklinghausen im nördlichen Ruhrgebiet, aber äh, komplett wird das Ruhrgebiet also mit abgedeckt. Im kommenden Jahr will der Regionalverband Ruhr wieder einen Wandertag veranstalten, dann allerdings in einer anderen Region.